Relations and Functions in the part 6 like a lot of the articles over them at a part 5 where I'm going to discuss it types of relations to discuss it types of functions soon discuss it are types of functions in a right and I know one one functions other base is the one one function on the provia logos in a bijective on the provia logos in a inverse of canal logos in a other canal to do any other in a variety I tell the joke in their question on a pay and all the city lay or of three elements from b and all the city lay four elements on angle how many one one functions are possible from a to b in a letter question and I don't know apa ini mumba kali ni orang sebelum ini saya kira sangat ini number of functions one one orang nak kata number of functions possible from a to b ada yang ni kan orang ni lah yang just tu nampak ni lah ayat ni, tapi yang ni lah set ini, yang ni lah set ni le per example orang ni 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 konsep kita macam ni lah tu, yang ni lah set ni le m elements ni le number of elements of a is equal to m mana, similarly number of elements of b is equal to n mana. அப்பு அங்கு நேனங்கள் how many functions are possible from a to b நீங்களுடு சொய்சும் அங்கு நேனங்கள் ஏன்னில் செட்டில் எத்திர் elements இந்து m elements இந்து ஆ m elements ஏதுக்கு நரியும் a1, a2, a3, etc. up to am அங்கு நேனங்கள் b நில் செட்டில் எத்திர் elements இந்து b நில் செட்டில் n elements இந்து ஆ n elements b1, b2, b3, etc. up to bn அங்கு நேனங்கள் A இல்லுந்து B லேக் எத்திர் relations possible அவும் அது 2 raised to M என்னானு அங்கு நேனங்கள் how many functions are possible from A to B இந்து நீங்களுடு சொல்லிச்சு function definition அந்த every element of A has an unique image in B every element of A has an unique image in B A இல்லில் எல்லா elements இன்னு ஒட்டி image மாத்திரே B இல்லுந்தாகுள்ளு அத்திரம் function அத்திரம் relation பரையின் பேரானந்து function அங்கு நேனங்கள் Number of functions गाना में डिटी यानि उसे ये ना दे कई ना वर्ष निंगले permutations and combinations ले एक fundamental principle of counting बढ़ चुरने दे अत ऐ दे एक event दे m वेस रूम another event दे n वेस रूम लॉक करें याने गिले इर दो event ने गुड़ी औरी मिच्छत री दिलॉक करें याम m n वेस लॉक करें याम इनी one event दे m वेस ले second event दे n वेस ले एक third event ने அது P வேசில் ஒக்கரையாம் பட்டும் நன்னங்கள் இ மூன் இவன்டும் கோட ஒருமிச்சி அத்திரையில் ஒக்கரையான் நல்லரு கொச்சின் ஜோயிச்சால் MNP நல்லை answer வாரியாம் ரடி அப்பு அங்கு நேங்கள் இ A1 NLR element இங்கு நன்னுக்கான் அதினக்கு ஒரு இவன்டையாய்டு கண்டுசிரியாட்டும் A1 நல்லர் ஆளு நுக்கானே A1 நினே ஆரக்கியம் ஆயிட்டு related ஆகாம் B1 நும் ஆயிட்டும் related ஆகாம் எதங்கில் ஒன்னும் ஆயிட்டு related ஆகாம் பாடுவில்லும் ஒன்னுகில் A1 நினே B1 நும் ஆயிட்டு related ஆகாம் எல்லங்கில் B2 மாயிட்டு related ஆகாம் எல்லங்கில் B3 மாயிட்டு related ஆகாம் எல்லங்கில் BN மாயிட்டு அல்லா, சோரி, n ways, a1 நல்லார் ஆல்டம் உன்னிலே, n choice இந்து, அடுத்த element நுக்கந்து a2 அனு, ஆ, a2 நின்று முனில் எத்திர் choice இந்து, அவன்று முனிலும் n choice இந்து, கார்ணம் a2 நின் b1 நும் ஆயிட்டு related ஆகாம், b2 மாயிட்டு related ஆகாம், b3 மாயிட்டு related ஆகாம், bn நும் ஆயிட்டும் related ஆகாம், எதங்கில் ஒன்னு காரணம் இவன் example A1 நல்லால் B2 மாயிட்டு related ஆயி அங்கு நேங்கள் A2 நல்லால்க்கும் வேணங்கள் அந்த யாம் B2 மாயிட்டு related ஆவுனாவுடுதும் பரச்சனில்லாம் எந்த conditions add is வேதாமதி every element of A has an unique image in B எல்லாருக்கு ஒரு அட்டி image மாத்திருந்தாக உள்ளும் அயது A1 நினே ஒட்டாலும் ஆயிட்டு related ஆகாம் பாடுள்ளும் A2 இனும் ஒட்டாலும் ஆயிட்டு related ஆகாம் பாடுள்ளும் A3 occur in எத்திர வேசு n வேசு அடுத்தது a3 நல்லர் ஆலங்கன நுக்காட்டோ a3 இந்த முன்னில் எத்திர ஜோயிசுந்து b1, b2, b3, etc. up to bn அங்கு நேனங்கள் a3 இடம் உன்னிலும் n ஜோயிசுந்து அப்போ a3 can occur in n வேசு ரடியல்லே last அங்கன போய் போய் ஒரு வருத்திரும் கையின் last am இங்கன நுக்கா am இன் எத்திர வேசில் occur in 
ए एन वेस अगर ई ए वणुम ए टू ए एम एल यूनिक एलमेंट रिलेटड आयात्र अव फंगशनसू अगर इतना एत्र वेसल पेटा एन इंटू एन इंटू एन इंटू एन इंटू अगर एम टाइम एन अदान अत्र लोकिया पटो अत्र फंगशनस एन बी लेसीब अगे पर नंबर ऑफ फंगशन Possible from A to B. अब प्लस वन ले अमाल पढ़ चेरे टॉपिक का नहीं देता। अंदर इरुनो n into n into n into n into n into extra into द तरह इधम n है। अंगने एक्स्ट्रा टाइम्स m टाइम्स यारा n into n n स्क्वायर आना। n into n into n n क्यूब आना। अंगने आने के लिए n into n into n into अंगने m times आना तो नंगे अदन दाना n raised to m आना। अंगने आने के लिए a नला सेट ले m elements हों, b नला सेट ले n elements वाने के लिए number of functions possible from a to b ने जो इच्छी नल आई ना आंसर दाना n raised to m आने वेरा। लड़ी ले? इन्हें अपो इधर plus one इन्हें topic आना। number of functions possible from a to b इन्हें इन नि चोस्यन प्लस टू चो क्वस्य नंबर ऑफ वण फिब फ्रम ए टू बी एत्र वण वण फंगशन चोच्चु अगर आने सैट एम एलमेंस बी सैट एन एलमेंस अगर आवड़े कंशन वण वण फंगशनसीब आगे नंबर ऑफ एलमें ऑफ ए ईस लेसोल टू नंबर ऑफ एलमें ऑफ बी अब एम लेसोल टू एना ई कंशन साफाटो इत साफे अव वण वण फंगशनसीब आगूल पढ़ी अल अब अगे ई ए वण एलमेंट निकाटो ई ए वणि ने रीलियाँ ए वणि मिले ऐन चोईस ए वणि ने बी वणुट रिलेटड आगाम बी टूट रिलेटड आगाम बी थ्रीयुट रिलेटड आगाम एक्सेट्रा अप टू बी एनुट्ड रिलेटड आगाम अब ए वणि मिले एन चोईस अब ए वण कैन ओकर इन एन वे इन वण वण फंगशन डेफिनीन डिफरेंट एलमें ऑफ ए हाव डिफरेंट इमेज इन बी अल अब ऐल डिफरेंट एलमें इंत डिफरें इमेज वेम अद रिलेटड आया अट्ठे वेरुम रिलेटड आगे पा अगर आई ए वण आम एन आूटे सेलक्टू अट्ठ वे रिलेटड आगे पा अगर आई रामा निकलमेंटे निकाटू एलमेंट निकल समयत ई एन आूटाइट आर रिलेटड आईटे ए वण रिलेटड आईटे अगर आयाटे रिलेटड आगे पटूल अगर एटू मिले चोईस एन चोईस अलू कैन ओकरी पर मैन वण वे इन अड़े एट अब ए मिले चोईस ए वण ए वणुट रिलेटड आईटे ए रिलेटड आईटे अगर आनी ए मिले एन चोईस रुपए चोईस एन मैन टू चोईस कैन ओकर मैन टू वे अब इन ए फोर कैन ओकर एन मैन थ्री वेस अगर आई एम कैन ओकर वेसा नि चिंती कहटो अवड़ वण थ्री आयपड़ टू अब फोर आवड़े थ्री अब एन कैन ओकर वेसा नयन अवड़े कुछ अल अम आगे समय एम कैन ओकर मैन इन कुछ एम मैन वण वे अब इतना एन मैन एम प्लस वण वे इन वह अगर आने चौदह नंबर ऑफ संगति कती अब अगर आने या चो न नंबर ऑफ वण वण फंगशनसीब फ्रम ए टू बी आ नंबर ऑफ वण वण फंगशनसीब फ्रम ए टू बी एंटा वह 
n into n minus 1 into n minus 2 into etc into n minus m plus 1. Ready? Right? Now, what do you this is the same thing. If you have a board exam point of view, you can see this is the formula. Now, you can see this. This is the same thing. You can see factorial concept. This is the factorial concept. 1 into 2 into 3 into etc. up to 10. This is the 10 factorial. You can see this. Six into seven into eight into nine in terms of factorial Adam Paranal, Ningalanda Chidirna. But a one number five are a lakar good churna as a nine factorial. Either one into two into three into four into five. Other than a five factorial Nulika. Upon then a five factorial Nakunde multiply either ten other than a continent divide. Upon the room five factorial into six into seven into eight into nine all divided by and then a 5 factorial. Angan and angle 5 factorial into either 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 into 8 into 9. Other rada 9 factorial ele by 5 factorial. Ready ele? Upon an angle e number and a product in a ningle factorial the rubber three the number two. Upon an angle it on the bara, the universal particular on the good parayana 12 into 13 into 14 into 15 into 16. This is a factor in the room. 11 factor in the numerator and denominator multiply. You can multiply 11 factor in the room. 11 factor into 12 into 13 into 14 into 15 into 16. That is 16 factorial by 11 factor in the room. 11 factor in the numerator and denominator multiply. This is a symmetry in the room. That is. Ingin tu anda deh factorial ini dalam anda ni, ya tu value anda deh factorial divided by ya tu ceri anda kal untuk koran jadi deh factorial. Angin tu ni le, okay? Sixteen factorial by, di le ya tu ceri deh dah twelve. Adi ni kal untuk koran jadi eleven factorial. Ready? Ada konsep tu beri cie ni al. Ini ni anda ni factorial deh rupat le dalam. Ingin ni ya tu value anda deh factorial by ya tu ceri anda kal untuk koran jadi deh factorial. Ini le ya tu value mana ada? Ah, n minus m plus one nana le, adil le level pun kurang dulu. Angin ano? Allah. N le le satu malu de. Karena n minus one nana ribet dina ikal untuk koranju. Pini n minus two nana ribet dina ikal untuk bondo untuk koranju. Angin angin koranju koranju boi itu last le satu smallest element le le. N minus m plus one nana. Angin angin dili le satu larger value dah. N ni. Apa satu value bentuk factorial by Indonesia n minus r factorial ni, anda ni ngalih npr ni beri kah. Angin ni anda ngilai n factorial by n minus m factorial ni ngalih kandu beri kah. npm ni beri kah. Angin ni anda ngilai number of one one functions possible from a to b. A le m elements ni parah ni lakukan ada ni ikut. Standard aite. First a ni lalas setile m elements um, b ni lalas setile n elements beri kah. Angin ni anda ngilai number of one one functions possible anda ane npm mana formula. Apa anggernya ane kira ini nene, nane formula ribu katil yang aki tanda gaya niyal. Yang tu berum. Ada number of one one functions possible from a to b. Which is equal to formula again atom. Apollo first elements will be m um second set will be n first set will be m elements um second set will be n elements. Why you got on again and get the answer on the way up or a n p m box a condition and the and the i am should be less than or equal to n 
ഇനി അഥവാ ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസിൽ എം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ ആയി നിർത്തിക്കോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൽ വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻസ് പോസിബിൾ അല്ലല്ലോ ആ ഒരു കേസിൽ നമ്പർ ഓഫ് വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻസ് പോസിബിൾ എന്താണ് സീറോ ആണ് എന്താ ഈ കേസ് ഇനി ഞാൻ ഒരു സത്യം പറയട്ടെ ഈ ഫോർമുല ബോർഡ് എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂല ഈ ഫോർമുല നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനാണ് ബോർഡ് എക്സാമിന് എങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം ഇപ്പം ഞാനിത് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് എന്തിനാണ് പറഞ്ഞു എന്നറിയോ രണ്ട് കൂട്ടർക്കും ഉപകാരപ്പെടും എൻട്രൻസ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ ഫോർമുല എന്ത് ചെയ്യാം പഠിക്കാം ഈ കോൺസെപ്റ്റും പഠിക്കാനുണ്ടോ അവർ ഈ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒരുപാട് ഫോർമുലാസ് ഡി ഡ്രൈവ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ബോർഡ് എക്സാം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇത് ഞാൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുത്തില്ലേ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്പർ ഓഫ് വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻസ് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് നിങ്ങൾ കാണേണ്ടത് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഈ രീതിയിൽ നോക്കിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്പർ ഓഫ് വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻസ് കാണേണ്ടത് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കും നോക്കാം കൊസ് എങ്ങനെയാണ് If A is equal to A1, A2, A3 and B is equal to B1, B2, B3, B4 then how many 1, 1 functions are possible from a to b nan question ne dikka ഇവിടെ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചതെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ആണ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആൻസർ എന്താ എൻ പി എം ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ പി ത്രീ ആണ് ആൻസർ വരും എന്താ ഫോർ പി ത്രീ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൽവ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ പോസിബിൾ ഫ്രം എ ടു ബി നേരെ മറിച്ച് ബോർഡ് എക്സാമിന് ഇത് എൻട്രൻസിന് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ബോർഡ് എക്സാമിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഫോർമുല ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്നില്ലേ ഒരു മെത്തേഡ് ആ ഒരു മെത്തേഡിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം അതായത് എ എന്നുള്ള ഒരു സെറ്റ് എ എന്നുള്ള ഒരു സെറ്റിലുള്ള എലമെൻസ് ഏതാ എ വൺ എ ടു എ ത്രീ ബി എന്നുള്ള അനദർ സെറ്റ് ഇതിലുള്ള എലമെൻസ് ഏതാ ബി വൺ ബി ടു ബി ത്രീ ബി ഫോർ അപ്പൊ ഇവിടെ വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻസ് പോസിബിൾ ആണ് ഇതിൽ കുറവും ഇതിൽ കൂടുതലും അല്ലാത്ത കേസാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം സീറോ എന്നാണ് എഴുതണം കേട്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ ഇവിടെ എ വൺ എന്നുള്ള ഒരാൾ നിൽക്കുകയാണ് ആ എ വണ്ണിന് എത്ര ബേസിൽ ഇവിടെ റിലേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എ വൺ ക്യാൻ ഒക്കർ ഇൻ ഫോർ വെയ്സ് നാല് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എ വണ്ണിന് ബി വണ്ണുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആകാം ബി ടു ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആകാം ബി ത്രീ ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആകാം ബി ഫോറുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആകാം അല്ലേ അതായത് പറ എ വൺ ക്യാൻ ഒക്കർ ഇൻ ഫോർ വെയ്സ് ഇനി അടുത്തത് എ വൺ ഒരാളുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ അയാളുമായിട്ട് എ ടുവിന് റിലേറ്റഡ് ആകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ എ ടുവിന്റെ മുന്നിൽ എ ടു ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവന്റെ മുന്നിൽ എത്ര ചോയ്സ് ഉണ്ടാകും ആകെ മൂന്ന് ചോയ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാരണം എന്താ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തനുമായിട്ട് എ വണ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടാകും അങ്ങനെയെങ്കിൽ അയാളുമായിട്ട് എ ടുവിന് റിലേറ്റഡ് ആകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ എ ടു ക്യാൻ ഒക്കർ ഇൻ ത്രീ വേസ് അടുത്ത് എ ത്രീ ആണ് എ ത്രീ ക്യാൻ ഒക്കർ ഇൻ എത്ര വേസാ ടു വേസ് റെഡി അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് മൂന്നും കൂടി ഒരുമിച്ചാണ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് ഒരു വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൗ മെനി വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ പോസിബിൾ ഫ്രം എ ടു ബി ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു റെഡി അല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻസ് പോസിബിൾ ഫ്രം എ ടു ബി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു അതായത് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ സെയിം ആൻസർ തന്നെ കിട്ടുക അതായത് അതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്ന് മാത്രം കാരണം മറ്റേ ഫോർമുൽ എന്തില്ല എൻ സി ആർ ടിയിൽ പറയുന്
അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏത് ക്വസ്റ്റിനും ചോദിച്ചുകൂടെ അതുകൊണ്ടാണ് സാധാരണ ഇപ്പോൾ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഈ ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് സാധാരണ അങ്ങനെ തന്നെ ചോദിക്കല് എ എന്നുള്ളത് സെറ്റിൽ മൂന്ന് എലമെൻസും ബി എന്നുള്ള സെറ്റിൽ നാല് എലമെൻസും ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ചോദിക്കുക ഇനി ചിലപ്പോൾ എങ്ങനെ ചോദിക്കുക എൻ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഇൻ എ ജിക്കൽ ത്രീ ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഓഫ് ബി ജിക്കൽ ഫോർ അങ്ങനെ തരാം അപ്പോഴും നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ എലമെൻസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അതൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഇതിൽ ഇതിൽ നാല് എലമെൻസും ഇതിൽ അഞ്ച് എലമെൻസ് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റൂലേ സാധാരണ ഇങ്ങനത്തെ ഇത്രയും നമ്പർ ചെറിയ ചെറിയ നമ്പേഴ്സുകൾ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ബോർഡ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുള്ളൂ ഇനി എൻട്രൻസ് എന്നാണെങ്കിലും വിഷയമല്ല ആ ഫോർമുല നേരിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം അപ്ലൈ ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ വൺ വൺ നമ്പർ ഓഫ് വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻസ് പോസിബിൾ ഫ്രം എ ടു ബി മോഡൽ തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻസ് പോസിബിൾ ഫ്രം എ ടു ബി ഉണ്ട് അതേപോലെ നമ്പർ ഓഫ് റിഫ്ലക്സീവ് റിലേഷൻസ് പോസിബിൾ ഓൺ എ ഉണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് സിമട്രിക് റിലേഷൻസ് പോസിബിൾ ഓൺ എ ഉണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് റിലേഷൻസ് വിച്ച് ആർ റിഫ്ലക്സീവ് ആൻഡ് സിമട്രിക് റിഫ്ലക്സീവ് ഓർ സിമട്രിക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് നമ്പർ കാണാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും ബോർഡ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറില്ല അതൊരു എൻട്രൻസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആണ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ അതും കൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എൻട്രൻസ് ഡിസ്കഷനിൽ മാത്രമേ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത രീതി എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും എൻട്രൻസ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നവരും അല്ലാത്തവരും നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസിലെ അടുത്ത മെയിൻ ടോപ്പിക്കാണ് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പോസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്നൊക്കെ പറയാം അതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ മീനിങ് കിടക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ കോമ്പോസിറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ എന്താ ഈ കോമ്പോസിറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അലുമിനിയം എന്നുള്ളൊരു മെറ്റീരിയൽ എടുത്തു ഒരു സ്റ്റീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ മെറ്റീരിയൽ എടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് മെറ്റീരിയലും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പുതിയൊരു മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിച്ച് ഈസ് എ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് അലുമിനിയം ആൻഡ് സ്റ്റീൽ അതായത് രണ്ടോ അതിലധികമോ മെറ്റീരിയൽസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന പുതിയ മെറ്റീരിയൽസിനെയാണ് പറയുക അതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ ആണെന്ന് പറയാം റെഡിയല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ജോലി ഉണ്ടാവില്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടോ അതില അതിലധികമോ ഫംഗ്ഷൻസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന പുതിയ ഫംഗ്ഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇപ്പോൾ എഫ് എന്നുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ജി എന്നുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിന് രണ്ടിനും കമ്പൈൻ ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻസിന് എന്ത് പറയും കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് എഫ് ആൻഡ് ജി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അതിൽ ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ കോമ്പോസിഷനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണത് ഇവിടെ കോൺസെപ്റ്റ് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇപ്പോൾ എ എന്നുള്ളൊരു സെറ്റുണ്ട് ബി എന്നുള്ള അനദർ സെറ്റുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ എന്നുള്ള സെറ്റിൽ നിന്ന് ബി എന്നുള്ള സെറ്റിലേക്ക് ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് സ്മാൾ ലെറ്റർ എഫ് എന്ന് എഴുതിക്കോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു സെറ്റുണ്ട് സെറ്റ് സി അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ബി എന്നുള്ള സെറ്റിൽ നിന്ന് സി എന്നുള്ള സെറ്റിലേക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ജി എന്ന് കരുതിക്കോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസിനെയും കമ്പൈൻ ചെയ്യാം അതായത് കോമ്പോസിഷൻ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കും ബിയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്കും അങ്ങനെ വേറെ വേറെ ചെയ്യണതിന് പകരം എയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് സിയിലേക്കുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ എന്നാ പറയുക അതിന് ഡിനോട്ട് ചെയ്ത് ജി നിടും എന്നിട്ട് ഡോട്ട് ഇടും എന്നിട്ട് എഫ് ഇടും ജി ഡോട്ട് എഫ് എന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുക അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക അതായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഇവിടെ ഞാൻ എക്സ് എന്നുള്ള ഒരു എലമെൻറ്റ് എടുത്തു ആ എക്സ് എന്നുള്ളൊരു എലമെൻറ്റിനെ ഞാൻ എഫിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ എന്താ കിട്ടുക എഫ് ഓഫ് എക്സാണ് കിട്ടുക ഇനി ഇവിടെ ഉള്ള എലമെൻസിനല്ലേ ഈ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ജിയിലേക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സിന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന എലമെൻ്റ് ഏതാ ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എക്സിന് ആദ്യം എഫിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് കിട്ടുന്ന എലമെൻസിനെ ജിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോഴാണ് ജി ഓഫ് എഫ്
ഇതിപ്പോൾ ഏതുപോലെ എന്ന് അറിയോ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ലൈക്ക് എ മെഷീൻ അല്ലേ നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു മെഷീൻ ഉണ്ട് ഈ മെഷീൻ്റെ പണിയാണ് എഫ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എക്സ് എന്നുള്ള ഒരാളിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈ മെഷീനിൽ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടും എഫ് ഓഫ് എക്സിന് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കിട്ടുന്ന എഫ് ഓഫ് എക്സിന് വേറെ ഒരു മെഷീൻ ഉണ്ട് ആ മെഷീൻ്റെ പണി എന്താണെന്ന് അറിയോ ആ മെഷീൻ്റെ പണിയാണ് ജി ആ മെഷീനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ നിന്ന് എന്തിനെ കിട്ടും ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾ എഫ് ഓഫ് എക്സിന് ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടും ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കും കിട്ടും റെഡിയല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ള സാധനം കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് രണ്ട് മെഷീൻ പണിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ആ രണ്ട് പണിയും കൂടി ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ മെഷീൻ ആ സിംഗിൾ മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഈ മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ജി ഡോട്ട് എഫ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾ എക്സിന് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുക എന്താണ് ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇതാണ് മെഷീൻ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് കോമ്പോസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് അപ്പോൾ സംഗതി ഏകദേശം ധാരണ ഉണ്ടായാലോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്നുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ വരിക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത വിഷയം സിമ്പിളായിട്ടാട്ടോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അപ്പോൾ അത് മാത്രം പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ജി ഡോട്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എഫ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം ജി ഓഫ് ഇത് പുറത്ത് ഓഫ് ഉള്ളിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആ രീതിയിൽ വരിക അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് എന്താ വരിക ഇനി ഏതായാലും ഇതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ എഫ് ഡോട്ട് ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക പുറത്ത് എഫ് ഉള്ളിലോ ജി ഓഫ് എക്സ് ഒക്കെ സെയിം കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്തു ഫംഗ്ഷൻ ഇതാണ് എൻ്റെ പണി എയ്റ്റ് എക്സ് ക്യൂബ് ആണ് ആൻഡ് ജി ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ള അനദർ ഫംഗ്ഷൻ അതിൻ്റെ പണി എക്സ് റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്നോട് ജി ഡോട്ട് എഫ് കാണാൻ പറഞ്ഞു ജി ഡോട്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എടാ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ ജി ഡോട്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് പറ ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് റെഡിയല്ലേ ഇനി നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടോ സിമ്പിൾ ഐറ്റാണ് അതായത് ജി ഓഫ് എക്സ് എന്താ എക്സ് റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ റെഡിയല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് എക്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ എക്സിനെ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ എടുക്കലാണ് ജീൻ്റെ പണി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജി ഓഫ് വൈ എന്താ ആ വൈ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണോ ഉള്ളത് അതിനെ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ എടുക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജി ഓഫ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണെങ്കിലോ ആ എഫ് ഓഫ് എക്സിനെ റേസ് ടു എന്ത് എടുക്കണം വൺ ബൈ ത്രീ എടുക്കണം റെഡിയല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ മനസ്സിലായിന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്തത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്താ അത് എയ്റ്റ് എക്സ് ക്യൂബ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സിന് എയ്റ്റ് എക്സ് ക്യൂബ് എന്ന് എഴുതി ഓൾ ടു ദ പവർ വൺ ബൈ ത്രീ എടാ ഓൾ ടു ദ പവർ വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ എയ്റ്റിനും ബാധകമാണ് എക്സ് ക്യൂബിനും ബാധകമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റ് എന്താ ടു അല്ലേ വരിക കാരണം അത് ടു ക്യൂബാണ് ടു ക്യൂബ് ഓൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ എന്താ ടു ഇനി എക്സ് ക്യൂബ് ഓൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ അതെന്താ എക്സ് റേസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ എന്നല്ലേ വരിക അതെന്താവും എക്സ് ആകും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആൻസർ ബിക്കം ടു എക്സ് റെഡിയല്ലേ സിമ്പിളായി ചെയ്യാം ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ജി ഡോട്ട് എഫ് ചോദിച്ച പോലെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് എഫ് ഡോട്ട് ജി ഓഫ് എക്സ് ചോദിച്ചു നേരിക്കോ ഇതെങ്ങനെ എഴുതാം എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കോൺസെപ്റ്റ് ഇതാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്താ എയ്റ്റ് എക്സ് ക്യൂബ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സിന് പകരം വൈ വന്നു എന്നായിരിക്കോ എഫ് ഓഫ് വൈ എന്താ എയ്റ്റ് വൈ ക്യൂബ് ഇനി എക്സിന് പകരം ടി വന്നാൽ എയ്റ്റ് ടി ക്യൂബ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ എക്സിന് പകരം ജി ഓഫ് എക്സ് വന്നാലോ എന്താണോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വര
all cube na idha ada namakku arayna oru karyam endu x raised to a all raised to b nu paranjal endha x raised to ab aanu nariya angane engil nertha paranja pole x raised to 1 by 3 all cube nu parayumba 1 by 3 into 3 that is 8 into x answer become 8x nanu veru ready alle ആ ഇനി അപ്പോൾ സംഗതി ഇതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇനി ഇതേ മോഡൽ ഏത് ക്വസ്റ്റൻ വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഏതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ എടുക്കാം അതായത് എഫും ജിയും വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് കോമ്പോസിഷൻ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് അർത്ഥം നാല് ഐറ്റം കോമ്പോസിഷൻ ഉണ്ടാക്കാം ഒന്ന് ജി ഡോട്ട് എഫ് പിന്നെ എഫ് ഡോട്ട് ജി ഇനി വേണമെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാക്കാം അറിയാം വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എഫ് ഡോട്ട് എഫ് ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ ജി ഡോട്ട് ജിയോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാം ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ എഫ് ഡോട്ട് എഫ് ആണെങ്കിലോ എഫ് ഡോട്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് ഇതാണ് പുറത്ത് ഉള്ളിലോ ഉള്ളിലും എഫ് തന്നെയാണ് എഫ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്താ എയ്റ്റ് എക്സ് ക്യൂബ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സിന് പകരം എന്താണോ വരുന്നത് അത് ഇവിടെയും റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എക്സിന് പകരം ഇപ്പൊ വന്നിട്ടുള്ളത് ആരാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് തന്നെയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എക്സിന് പകരം എഫ് ഓഫ് എക്സിന് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഓൾ ക്യൂബ് എന്ന് പറയും റെഡി ഇനി എഫ് ഓഫ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ കൊടുക്കുക അതായത് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്താ എയ്റ്റ് എക്സ് ക്യൂബ് ക്യൂബ് ഉണ്ടാവും എഫ് ഓഫ് എക്സിന് വരെ എയ്റ്റ് എക്സ് ക്യൂബ് കൊടുത്തു ഇനി ഇതിന് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഇടാ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ക്യൂബ് ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു എക്സ് ക്യൂബ് ഓൾ ക്യൂബ് എന്താ എക്സ് റേസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് വരും ഇടാ എയ്റ്റ് ക്യൂബിൻ്റെ ആൻസർ എന്താ എയ്റ്റ് ക്യൂബ് എയ്റ്റ് ക്യൂബ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് അത്ര വരിക എയ്റ്റ് റേസ് ടു ഫോർ ആണ് എയ്റ്റ് റേസ് ടു ഫോറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് വരും എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ അല്ലേ ഈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് അതായത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ചെയ്യണം അതായത് സിക്സ്റ്റി ഫോറിൻ്റെ ഓൾ സ്ക്വയർ ആ സിക്സ്റ്റി ഫോറിൻ്റെ ഓൾ സ്ക്വയർ ഇടങ്ങ എന്തായിട്ട് ഏതായാലും പറഞ്ഞല്ലോ എയ്റ്റ് റേസ് ടു ഫോർ ആണ് കാണുന്നത് അപ്പം മൈൻ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാം അതായത് എയ്റ്റ് റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ ഓൾ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ കാണാൻ ഒരു മാർഗം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എ സ്ക്വയറിന് എങ്ങനെ ചെയ്താൽ അറിയാം കോൺസെപ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് മൈൻഡ് കാൽക്കുലേഷൻ ആട്ടോ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയി തോന്നും പക്ഷേ മൈൻഡ് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള പരിപാടി അതായത് ഞാൻ എ സ്ക്വയറിന് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എ പ്ലസ് ഡി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ഡി എന്ന് എഴുതാം പ്ലസ് ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി എന്താ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിന് എ പ്ലസ് ബി എ പ്ലസ് ഡി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ഡി പ്ലസ് ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ഇതാണ് എ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എന്താ ഇവിടെ സംഗതി മൈനസ് ചെയ്യാം ഈ എയിൽ നിന്ന് ഒരു നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യാം ആ നമ്പർ തന്നെ മൈനസ് ചെയ്യാം പിന്നെ എന്താണോ മൈനസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഒരു സ്ക്വയർ കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ സിക്സ്റ്റി ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയറിനെ ഞാനിപ്പോൾ എ പ്ലസ് ഡി ഡി എ മൈനസ് ഡി അല്ലേ ഒരു നമ്പർ കൂട്ടുക അത് തന്നെ മൈനസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ചെയ്യാം അതിൽ അതിനെ ഞാൻ സിക്സ്റ്റിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോർ ഡി എന്ന് മൈനസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്ത് വരും സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ഇതിനോട് ഫോർ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ആഡ് ചെയ്തതും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തതുമായ നമ്പർ ഫോർ അല്ലേ ആ ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഈ രീതിയിലാണ് ചെയ്യാം അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാം സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് സിമ്പിളായി ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമാണ് നേരെ മറിച്ച് ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണെങ്കിലോ അത് എളുപ്പമാണ് എങ്ങനെ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പം അത് എളുപ്പം എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ചെയ്യാം ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ശരിക്കും സിക്സ്റ്റീന് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ടെൻ എന്ന് എഴുതാം ആദ്യം ഫിഫ്റ്റീനെ കൊണ്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ടെൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്നാണ് കോൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്താൽ
ഫാസ്റ്റ് റോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏത് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും കുറച്ചും കൂടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ ഏത് ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അതായത് ഇതിന്റെ ആൻസർ ഫോർ തൗസൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് എക്സ് ഇനി ഇതിൽ പിന്നെ എഫ് ഡോട്ട് എഫ് കണ്ട പോലെ ജി ഡോട്ട് ജി കാണണം എന്നായിരിക്കും അതും വളരെ ഈസിയാണ് ജി ഡോട്ട് ജി ഓഫ് എക്സ് ഇതിന് മീനിങ് എന്താ ജി ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് ജി ഓഫ് എക്സ് എന്താ എക്സ് റേസ്റ്റ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണോ വന്നത് അത് റേസ്റ്റ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇപ്പം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജി ഓഫ് എക്സ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ജി ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ജി ഓഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ എക്സ് റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ ഓൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ എക്സ് റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഓൾ ടു ദവർ വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻ ടു വൺ ബൈ ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ടു ദ പവർ വൺ ബൈ നയൻ എന്താണ് ആൻസർ വരിക ഇങ്ങനത്തെ ഈ നാല് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിൽ നിന്ന് കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് നിങ്ങളോട് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുള്ളൂ ഇവിടെ അടുത്ത് കോമ്പോസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി പറയണത് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള എഫ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷനും ബിയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്കുള്ള ജി എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷനും വൺ വൺ ആണെങ്കിൽ എയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്കുള്ള ജി ഡോട്ട് എഫും എന്തായിരിക്കും വൺ വൺ ആയിരിക്കും അതായത് എഫ് ഫ്രം എ ടു ബിയും ജി ഫ്രം ബി ടു സിയും വൺ വൺ ആണെങ്കിൽ ജി ഡോട്ട് എഫ് ഫ്രം എ ടു സി എന്തായിരിക്കും വൺ വൺ ആയിരിക്കും അതിന് കാരണം എന്താടാ വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻസിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇമേജസ് ഉണ്ടാകുക എന്നല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എയിൽ നിന്നുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻസിന് ബിയിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇമേജസ് ഉണ്ടെന്നായിരിക്കും അപ്പോഴല്ലേ വൺ വൺ ആകുക ഇനി ജി എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ വൺ വൺ ആകണമെങ്കിൽ ബിയിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻസിന് സിയിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇമേജസ് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഈ എലമെൻറ്റിന് ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടാകും ആ ഇമേജിന് മറ്റേ സെറ്റിൽ വേറൊരു ഇമേജ് ഉണ്ടാകൂലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്നുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻസിന് ആ സിയിലും ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഇമേജസ് ഉണ്ടാകൂലേ അതാണ് ഈ ഒരു കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യണത് പറയണത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അത് വൺ വൺ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇനി വേണമെങ്കിൽ വേറൊരു മോഡലും അത് പറയട്ടോ എങ്ങനെ അറിയോ വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യുക എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഇസിക്കൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു ആണെങ്കിൽ എക്സ് വൺ ഇസിക്കൽ എക്സ് ടു എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ പോരെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നോക്ക് ജി ഡോട്ട് എഫ് വൺ വൺ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം എന്നായിരിക്കും അതായത് ജി ഡോട്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഇസിക്കൽ ടു ജി ഡോട്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു എന്ന് എടുത്തു എന്നായിരിക്കും റെഡി ജി ഡോട്ട് എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഇസിക്കൽ ടു ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു റെഡി അല്ലേ എടാ ഈ ജി ഓഫ് സംതിങ് ഇസിക്കൽ ടു ജി ഓഫ് സംതിങ് ആണെങ്കിൽ അതായത് ജി എന്നുള്ളത് ഒരു വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജി ഓഫ് എക്സ് വൺ ഇസിക്കൽ ജി ഓഫ് എക്സ് ടു ആണെങ്കിൽ എക്സ് വൺ ഇസിക്കൽ എക്സ് ടു ആകുന്ന ലൈൻ അർത്ഥം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവിടെ ജി ഓഫ് സംതിങ് ഇസിക്കൽ ടു ജി ഓഫ് സംതിങ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സംതിങ്ങുകൾ ഈക്വൽ ആകും എന്നല്ലേ ഈ ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് ജി എന്നുള്ളത് ഒരു വൺ വൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഇസിക്കൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു എന്ന് എഴുതാം ഇനി ക്വസ്റ്റില് ആൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എഫ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഒരു വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എഫ് വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഇസിക്കൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു ആണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം എന്താണ് എക്സ് വൺ ഇസിക്കൽ ടു എക്സ് ടു ആണ് അപ്പോൾ ഓവറോൾ ഇത് നോക്ക് എഫ് ജി ഡോട്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഇസിക്കൽ ടു ജി ഡോട്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു ആണെങ്കിൽ എക്സ് വൺ ഇസിക്കൽ ടു എക്സ് ടു നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിനർത്ഥം എന്താണ് ജി ഡോട്ട് എഫ് ഒരു വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്നല്ലേ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ആയി പറയണത് രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി പറയണത് എഫ് ഫ്രം എ ടു ബിയും ജി ഫ്രം ബി ടു സിയും ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻസ് ആണെങ്കിൽ ജി ഡോട്ട് എഫ് ഫ്രം എ ടു സി എന്തായിരിക്കും ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും എടാ ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കോഡോമിയിലുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ പ്രീ ഇമേജ് ഉണ്ടാകുക എന്നല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന് അർത്ഥം എന്താടാ എ ടു ബി ഒരു വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ബിയിലുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഏല് പ്രീ ഇമേജ് ഉണ്ടാകും റെഡി ബി ടു സി ജി ഫ്രം ബി ടു സി ഒരു ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ
is generally not commutative that is g dot of not equal to f dot g paksha ad associative agum ad moonu functions irukkanu moonu functions inde composition ad f dot g dot h is equal to f dot g dot h then meaning endha f dot g dot h nu parayum aadyam bracket il ittathu daane adond aadyam indinde composition kaanu appo ningalku kittuna functionum aayitte h nalla functione composition edukka angane kittumbol ulla answerum एफ डोट जी डोट आदमी जी डोट का फंगशन एफ कॉमसोसम सेंम असोसियेटीव एडपे आराम प्रोपर्टी निन्वे ऑफ ए फंगशनस पढ़े एफ इनवे ऑफ एफ ऑफ एक्स इजिकल टू एक्स साधन याल श इतना शफ जी ओफ एक्सफ जी अल जी ओफ एफ ओफ एक्स जी डोट ऑफ एक्स अफ इनवे ऑफ एफ ओफ एक्स इनवे डोट ऑफ एक्स विच ईजल टू एक्स अल वे प्रोपर्टी नाम अफ इनवे अफ इनवे डोट ऑफ एक्सुफ डोट एफ इनवे ऑफ एक्स अन्सर एक्स अगे सवन प्रोपर्टी पर एफ जी रु फन अफ एफ डोट जी ऑफ एक्स समय निटी एक्स क एफ डोट जी ऑफ एक्स समयत निक्स कटी अगर आफ डोट जी ऑफ एक्स एक्स क्या एफ इनवे डोट एफ आई अफ डोट एफ इनवे एग्न आयोफि इनवे एफ इनवे एफ इनवे इनवे एफ अगर आफ डोट जी ऑफ एक्स एक्स कल जी डोट एफ ऑफ एक्स एक्स कम एफ आी आर् इनवे अजिकल एफ इनवे आफ इजिकल टू जी इनवे अफट जी ऑफ एक्स इजिकल टू एक्स कम एफ जी डोट एफ ऑफ एक्स इजिकल टू एक्स कम जी आफ आर् इनवे अटी दिन वे रूप चलो अब एफ डोट जी ऑफ अलग जी डोट एफ ऑफ एक्स जी डोट एफ ऑफ एक्स अगर एक्स कटीण कईडेंटी फंगशन पर एफ ऑफ एक्स इजिकल एक्स अडेंटी फंगशन पर अगर आी डोट एफ ऑफ एक्स इजिकल एक्स कईडेंटी फंगशन ईडेंटी रिलेशन ईडेंटी फंगशन ईडेंटी फंगशन अलग ईडेंटी रिलेशन रू सें ईडेंटी रिलेशन ऑण ए नेोटे ओर्म ई ए नोट ईडेंटी रिलेशन अलग ईडेंटी फंगशन ऑण बी ने ई बी ने डोट अब अगर निनसोट जी डोट एफ ऑफ एक्स साधारण नाम पर सैट बी सैट इन सैट इवे ए बी एफ बी जी सी जी अगर आीलें जी डोट अब नि मनसो जी डोट एफ ऑफ एक्स जी ओफ एफ ऑफ एक्स एक्सी आदमी ऐटेड़ा एफ सैटी ए सैटी ए 
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ എന്നുള്ള സെറ്റിൽ നിന്ന് എഫിലേക്ക് ഞാൻ എക്സിന് ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും എഫ് ഓഫ് എക്സ് കിട്ടും എന്നിട്ട് അത് ജീന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് കിട്ടുക അത് എക്സിനോട് ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് അവിടെ പറയണത് അല്ലെ എഫ് ഡോ ജി ഡോട്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസിക്കൽ എക്സ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ശരിക്കും ഇവിടെ ഈ ഇട്ട് കൊടുത്ത ഈ എക്സ് എന്നുള്ള എലമെന്റ് ഏത് സെറ്റിലുള്ള എലമെന്റ് ആണ് എ എന്നുള്ള സെറ്റിലുള്ള എലമെന്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ തന്നെ എങ്ങനെയും പറയാന്ന് അറിയാം ജി ഡോട്ട് എഫ് ഈസിക്കൽ ടു ഐ എ എന്ന് പറയാം അതായത് ജി ഡോട്ട് എഫ് ഈസ് എ ഐഡന്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ എ അതിനർത്ഥം എന്താ ഏലുള്ള ആൾക്കാർ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഏലുള്ള ആൾക്കാരെ തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ രൂപത്തിൽ ആ പ്രോപ്പർട്ടീനെ ഒന്ന് പരിഷ്കരിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അത് എയ്ത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി പറയേണ്ട എന്ന് ആവശ്യമില്ല എങ്കിലും എന്ന് പറയാണ് ഇഫ് എങ്ങനെ പറയാം ജി ഡോട്ട് എഫ് ഇസിക്കൽ ടു ഐ എ അതിനർത്ഥം എന്താ എഫിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എക്സിന് ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എഫിലേക്കാണ് എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയിൽ നിന്ന് വിയിലേക്കുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ എക്സിലുള്ള ഏലുള്ള ആൾക്കാരെ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിലുള്ള ആൾക്കാരെ തന്നെ കിട്ടും എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം ഓർ എഫ് ഡോട്ട് ജി ഓഫ് എക്സ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എഫ് ഡോട്ട് ജി ഓഫ് എക്സ് ഇജിക്കൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എഫ് ഡോട്ട് ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടോ അതിൻ്റെ മീനിങ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എഫ് ഡോട്ട് ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് എക്സിന് ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഏതിലേക്കാണ് ജി ജിയിലേക്ക് എക്സിന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആരാ ആളാരാ ബി എന്നുള്ള സെറ്റിലുള്ള എലമെന്റ്സിനല്ലേ ജിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ് തന്നെ കിട്ടിയെന്നാണ് ഇവിടെ പറയണത് അപ്പൊ അതിനർത്ഥം എന്താ ബിയിലുള്ള എലമെന്റിന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ എലമെന്റിനെ തന്നെ കിട്ടി അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതിന് എങ്ങനെ എഴുതാം എഫ് ഡോട്ട് ജി ഇസിക്കൽ ടു ഐ ബി അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും ഐഡന്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇതിലെ ജി ഡോട്ട് എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐഡന്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ എ ആണ് എഫ് ഡോട്ട് ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐഡന്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ ബി ആണ് അപ്പോൾ ആ സെവൻത്ത് പ്രോപ്പർട്ടീനെ വേറെ രൂപത്തിൽ പറയാം ഞാൻ എയ്ത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് പറയാണ് ഇഫ് ജി ഡോട്ട് എഫ് ഇസിക്കൽ ടു ഐ എ ഓർ എഫ് ഡോട്ട് ജി ഇസിക്കൽ ടു ഐ ബി ദൻ എഫ് ആൻഡ് ജി ആർ ഇൻവേഴ്സ് ടീച്ചർ ജി ഇസിക്കൽ ടു എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ആൻഡ് എഫ് ഇസിക്കൽ ടു ജി ഇൻവേഴ്സ് ഇടതിൽ പറയാനുള്ള ലാസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി നയൻത്ത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ലെറ്റ് എഫ് ഫ്രം എ ടു ബി എഫ് എന്നുള്ള എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ദെൻ എഫ് ഡോട്ട് ഐ എ സിക്കൽ ടു ഐ ബി ഡോട്ട് എഫ് ഇസിക്കൽ ടു എഫ് ഐ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐഡന്റി ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ എ ഐ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐഡന്റി ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ബി അപ്പോൾ എഫിനെ ഐ എയുമായിട്ട് ഡോട്ട് ചെയ്താലും ഐ ബിനെ എഫുമായിട്ട് ഡോട്ട് ചെയ്താലും കിട്ടുന്ന എന്താണ് എഫ് ആണ് അതായത് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് എനി ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് ഇത് ഐഡന്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ഇതെന്താ എഫ് ഡോട്ട് ഐ എ എന്ന് എടുത്തു ഇതിൽ ഐ ബി ഡോട്ട് എഫ് എടുത്തു ഇതിൽ ഐ എ എടുത്തു ഇതിൽ ഐ ബി എടുത്തു അപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട എത്ര മാത്രം ഐ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഐഡന്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ എ ഐഡന്റി ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസിക്കൽ എക്സ് ആയ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഐഡന്റി ഫംഗ്ഷൻ അപ്പൊ ഐ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐഡന്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ എ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ എന്നുള്ള സെറ്റിലുള്ള എലമെന്റിനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ എലമെന്റിനെ കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഐഡന്റി ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ എ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഐഡന്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ ബി അങ്ങനെയല്ലേ പറയാം അപ്പൊ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എ എന്നുള്ള സെറ്റ് ഇത് ബി എന്നുള്ള സെറ്റ് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണല്ലോ എഫ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏലുള്ള ഒരു എലമെന്റിനെ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ എഫ് ഓഫ് ഈ എഫിലേക്ക് ഒരു എലമെന്റിനെ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എവിടെ ഉണ്ടാകുക ബിയിലാണ് ഉണ്ടാകുക അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് എഫ് ഡോട്ട് ഐ എ ഓഫ് സംതി
അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് തന്നെയാണ് കിട്ടുക എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇക്കൽ എക്സ് അല്ലേ ഇവിടെ എക്സിന് പകരം എന്താ എഫ് ഓഫ് എക്സ് അപ്പോൾ ഐ ബി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇക്കൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് കണ്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് എഫ് ഡോട്ട് ഐ എ സിക്കൽ ടു ഐ ബി ഡോട്ട് എഫ് ഇസിക്കൽ ടു എഫ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇത്രയും പ്രോപ്പർട്ടീസ് മാത്രമാണ് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഫംഗ്ഷനിൽ മനസ്സിലാക്കാനു